Hello students, and uh, now we are going to do the second part uh, of the chapter, two stories about flying. Uh, in the first part we have discussed the flight, first flight of a seagull. Okay, and uh, this chapter is, uh, this part is the black aeroplane. So, the moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. So this story is about a pilot uh, who was uh, flying over France and he was going uh, uh, back to England where his home was and uh, it was uh, around midnight and um, he was flying his old Dakota plane and uh, it was a quite, a quite an easy flight and uh, he hoped to uh, get there uh, till the breakfast time and he wanted to enjoy uh, the British breakfast but uh, somehow when uh, he was uh, flying uh, over a countryside and uh, he was 150 kilometers away from Paris then he encountered strong black clouds okay so what happens next uh, whether he returns back to France or whether he takes risk or enters his plane uh, takes his plane into the clouds so let's see what happens in the story uh, there wasn't a cloud in the sky I was happy to be uh, flying alone high up above the sleeping countryside तो मेरे पीछे जो है वो चांद ईस्ट साइड के अंदर पूर्वी दिशा के अंदर चांद ऊपर की तरफ आ रहा था और आसमान में जो साफ आसमान था जिसके अंदर सितारे चमक रहे थे और एक भी बादल का कोई नामो निशान नहीं था और मैं काफ़ी खुश था क्योंकि स्लीपिंग कंट्री साइड मतलब एक रूरल एरिया के ऊपर से मैं अपना प्लेन उड़ा रहा था और लोग सो रहे थे तो मैं काफ़ी खुश था अपना प्लेन उड़ाते हुए आई वॉज फ्लाइंग माई ऑल दकोटा एरोप्लेन और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे I'm looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. तो मैं मेरा जो पुराना डकोटा एरोप्लेन है वो फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था और मैं इंग्लैंड जा रहा था और मैं हॉलीडेज के सपने देख रहा था और मैं इस बात को लेके भी खुश था कि मैं वापस अपने परिवार के साथ रहूँगा वहाँ पे वहाँ पे मिलूँगा उनसे और फिर मैंने घड़ी को देखा और वो मुझे टाइम दिखा रही थी सुबह के डेढ़ बजे आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन आई थोट As I looked down past the nose of the aeroplane I saw the lights of a big city in front of me I switched on the radio and said To maine socha ki mujhe Paris control ko contact karna chahiye aur jaise hi maine aeroplane ki jo naak hai aage wala hissa hota hai uske aage ki taraf dekha to mujhe ek bade se shehar ki lights mere aage dikhai di to maine radio on kiya aur Paris control ko contact kiya aur kya kaha Paris control the Dakota DS 088 here can you hear me I'm on my way to England over To usne kaha ki Paris control डेकोटा डी एस जीरो डबल एट और क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली डी एस जीरो एट एट आई कैन हीयर यू यू ऑट टू टर्न ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट नाव डी एस जीरो एट एट ओवर और सामने से रिस्पॉन्स भी आ गया तुरंत तो उनका इंस्ट्रक्शन क्या था कि डी एस जीरो एट एट मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकती हूँ और तुम्हें अभी ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट जाना है और इसके बाद वो मैसेज ओवर हो जाता है I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. तो मैंने मेरा मैप और कंपस चेक किया मैंने जो मेरे पास दूसरा और जो आखिरी फ्यूल टैंक था उसको स्विच मतलब उसको यूज़ में मैं ले आया और उसके बाद मैंने मैंने जैसा कि मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था मेरा डकोटा जो है प्लेन ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट की तरफ मैंने मोड़ लिया इंग्लैंड की तरफ आल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थोट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एवरी थिंग वॉज गोइंग वेल It was an easy flight. तो मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट तक वहाँ पहुँच जाऊँगा और एक अच्छा सा रिच इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं वहाँ पर लूँगा हर चीज़ मेरे मुताबिक हो रही थी और ये काफ़ी ईजी फ्लाइट थी इट वॉज जस्ट स्ट्रॉल इन द पार्क पैरिस वॉज अबाउट वन फिफ्टी किलोमीटर्स बिहाइंड मी वैन आई सो द क्लाउड्स स्ट्रॉम क्लाउड्स दे वर ह्यूज दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई तो पैरिस अभी एक सौ पचास किलोमीटर ही पीछे छूटा था कि तभी मेरा सामना बादलों से हुआ तूफानी बादलों से वो बड़े थे और बड़े बड़े पहाड़ों के जैसे मेरे सामने आकर आसमान में वो खड़े हो गए थे आई न्यू आई कूडेंट फ्लाई अप एंड ओवर दैम एंड आई डेंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर या नीचे से नहीं उड़ा सकता इनके साइड से और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं नॉर्थ या साउथ से मेरा प्लेन ले जाऊँ आई वॉन्ट टू गो बैक टू पैरिस आई थोट बट आई वॉन्ट टू गेट होम आई वॉन्ट टू डेट ब्रेकफर्स्ट मैंने सोचा कि मुझे पैरिस लौट जाना चाहिए क्योंकि अभी इतना फ्यूल भी नहीं है और रिस्क भी हो सकता है इस तूफानी बादलों में आ, मैं घर लेकिन मैं घर भी जाना चाहता था मुझे वो ब्रेकफास्ट करना था आल टेक द रिस्क आई थोट एंड फ्लू दैट ऑल द कोटा स्ट्रेट इन टू द स्टोम तो मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा और मैंने क्या किया मेरा ऑल द कोटा 
जो है सीधा उस तूफान के अंदर उन बादलों के अंदर ले गया इन साइड द क्लाउड्स एवरी थिंग वो सडनली ब्लैक और जैसे ही मैं बादलों के अंदर आया अचानक से हर चीज बाहर मुझे ब्लैक नजर आने लगी इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन द ऑल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड इन द एयर और कुछ भी उससे बाहर देख पाना मुमकिन नहीं था एरोप्लेन से और जो पुराना एरोप्लेन था वो हवा में जंप और ट्विस्ट मतलब करने लगा इधर उधर हिलने लगा हैव अ लुक एट द विजुअल्स यू नो हाउ एन एरोप्लेन जम्प्स एंड ट्विस्ट वैन इट इज कोट इन अ स्टोम आई लुक एट द कम्पस तो मैंने उस कम्पस की तरफ देखा जो कि वहाँ डायरेक्शन बताती है इंस्ट्रूमेंट जो होता है आई कूडेंट बिलीव माई आईज द कम्पस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड इट वॉज डेड इट वुडेंट वर्क द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू आई ट्राई द रेडियो तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाया जैसे मैंने कम्पस को देखा ये गोल 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 घूमे जा रही थी इसका मतलब ये खराब हो गई थी इसने काम करना बंद कर दिया था और बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी डेड हो गए थे तो मैंने इसके बाद रेडियो ट्राई किया पैरिस कंट्रोल पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी तो मैंने दोबारा से पैरिस कंट्रोल से कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और मैंने उन्हें कहा कि कैन यू हियर मी देर वॉज नो आंसर उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया डैट मीन्स द रेडियो वॉज डेड टू और रेडियो भी जो था वो अब डेड हो गया था आई हैड नो रेडियो नो कम्पस एंड आई कूडेंट सी वेर आई वॉज आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉम Then in the black clouds, quite near me, I saw another aeroplane. तो मेरे पास रेडियो नहीं था कंपस नहीं थी और मैं देख नहीं सकता था कि मैं कहाँ था मैं तूफान में फंस गया था तभी अचानक मेरे पास मेरे एरोप्लेन के पास मुझे एक और एरोप्लेन दिखाई दिया इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉम इसके पंखों पर कोई लाइट्स नहीं थी लेकिन मैं इसे मेरे पास तूफान के अंदर उड़ते हुए देख सकता था I could see the pilot's face turned towards me, और मैं पायलट का चेहरा भी जो कि मेरी तरफ मोड़ा हुआ था वो भी देख सकता था I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. तो देखिए मैं एक तूफान में फंस गया था तो ऑब्वियस ही बात है कि देर आर सर्टन जीटर्स नर्वसनेस तो मैं एक और पर्सन को मेरे साथ देख के पास देख के मैं थोड़ा खुश हुआ और उसने अपना एक हाथ ऊपर उठा के मुझे इशारा किया फॉलो मी ही वो सेंग फॉलो मी तो वो मुझे कह रहा था कि आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ He knows that I am lost. I thought, and he is trying to help me. तो मैंने सोचा कि वो जानता है शायद कि मैं खो गया हूँ और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, so that it would be easier for me to follow him. तो उसने धीरे-धीरे अपने एरोप्लेन को नॉर्थ में टर्न किया, बिल्कुल मेरे डकोटा के डकोटा के सामने ले आया ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान रहे. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और उस strange aeroplane के पीछे मैं एक आज्ञा करी बच्चे की तरह पीछे जा के काफ़ी खुश था आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वो स्टिल देर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स इस तरह आधा घंटे तक मैं उसके पीछे चलता रहा और वो अभी भी उन बादलों में मेरे सामने था और मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड अकोडाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर फाइव और टेन मिनट्स मोर और अब ओल्ड डकोटा के जो मैंने सेकंड और फाइनल जो फ्यूल टैंक यूज़ किया था उसमें इतना ही फ्यूल बचा था कि पाँच या दस मिनट तक प्लेन और उड़ सकता था आई वो स्टार्टिंग टू फील फ्राइट एंड अगेन और फिर से मुझे ये चिंता सताने लगी डर सताने लगा बट देन ही स्टार्टिंग टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टोम लेकिन तभी अचानक वो नीचे जाने लगा और मैं भी तूफान में उसके नीचे मतलब उसके पीछे पीछे नीचे उतरने लगा सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सो टू लॉन्ग स्टेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी इट वॉज अ रन वे एयरपोर्ट आई वो सेफ तो जैसे ही मैं उन बादलों से बाहर आया तो मेरे सामने मुझे दो लंबी लाइट्स की पटियाँ नजर आई और ये तो रन वे था मतलब एयरपोर्ट आ गया था इसका मतलब मैं सेफ था आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम टी तो मैं जैसे ही मुड़ के देखना चाह मेरे उस दोस्त को जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था आसमान बिल्कुल खाली था देर वॉज नथिंग देयर द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था और मैं उसे कहीं भी देख नहीं पाया I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं मैंने लैंड किया वहाँ पर और मुझे दुख नहीं था इस बात का जो मैंने रिस्क लिया था जिस तरह तूफान में मैं फंस गया था और मैं ओल्ड डकोटा से उस कंट्रोल टावर की तरफ बढ़ने लगा वहाँ पर 
I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I want to say thank you. तो कंट्रोल सेंटर में जो लेडी जो बैठी होती है जो इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रही होती है तो मैंने जाके उससे पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ शी लुक डैट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ वो बड़े अजीब तरीके से मुझे देखने लगी और फिर हंसने लगी अनदर एरोप्लेन आप देर इन दिस टॉम नो अदर एरोप्लेन आर फ्लाइंग टू नाइट योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेड आर तो वो कहती और एरोप्लेन इस तूफान के अंदर कहते कि तुम्हारे एरोप्लेन के अलावा और कोई एरोप्लेन आज नहीं उड़ रहे थे तुम्हारा ही एकमात्र एरोप्लेन था जो मुझे रेडार पे दिख रहा था सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉम विदाउट लाइट्स तो मेरे लिए एक मिस्ट्री बन गया है कि कौन था फिर वो जिसने बिना कंपस और रेडियो के और जब कोई फ्यूल भी नहीं था मेरे टैंक्स में तो उसने मुझे सुरक्षित यहाँ पर पहुँचाया और कौन उस ट्रेन ब्लैक एरोप्लेन का वो पायलट था जो कि उस तूफान में बेखौफ होके उड़ रहा था बिना लाइट्स के सो दिस स्टोरी गिव्स अस अ मैसेज दैट वी शुड नॉट लूज होप इन द फेस ऑफ द एडवर्सिटी वी शुड टेक द एडवर्सिटी बाय इट्स ओन एंड यू नो इट कैन बी अलूसिनेशन ऑल्सो ऑफ द ऑफ द पायलट डेट इज ऑन अदर एरोप्लेन और इट कैन बी हिज फेथ ऑल्सो ओके because the courage uh, and uh, you know uh, we have had that fortune favors the brave so he showed the courage he did not lose the courage in the face of adversity and that's why uh, he followed his instincts and he was able to come out of the uh, that storm clouds and uh, or it can be you can say some uh, the story can also have some supernatural element so this is open to our own interpretations so i hope that uh, you understood this story and thank you for watching this video and if you understood this story and like this video then please uh, do subscribe my channel english 360 thank you